你好，你好，这边都是我们的楼盘，您随便挑，随便看一看啊。好，哎，嗯，哪栋楼是最好的？嘿，你可以看看那栋楼，南北通透。那栋哈，对，周围环境也好。嗯，对，行，你可以瞅瞅。那你，你看，就咱们就从那栋选呗，是吧？然后，我觉得楼层高点好，楼层高点它采光好。然后你看看那边，我觉得咱们选两套啊，一套呢咱们住，一套呢给爸妈住。你觉得怎么样？哇，这一套还不够啊，依依。这是谁啊？七天二嫂。我说七天的二嫂，哎哎哎七天二娘听着耳熟了。说话说话，别动手啊！好麻烦啊！这是我大可不是。大可不关我屁事！我告诉你，您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您您家都有病。天佑，天佑，天佑，我爸在书房呢。嘿，清梦门，我肯定是怀疑你时候猪耳朵吃多了，赶紧回去学习去。哦。干啥呢？你你你你你你有什么事儿？你说。老公，你现在忙不忙啊？我看论文呢，你怎么了？啊，有点事儿想跟你商量商量。你说。就是我那个新店吧，嗯，就是开始做挺好的。然后我旁边有个老店，就嫉妒我生意好，他现在欺负我，他又使劲降价，使劲降价。你说我现在咋办？我以为是什么事儿呢？这还不是大事儿啊？这可要我命啊！这简单呐、啊，他降你也降啊，恶性竞争呗。不行啊，他降他他有连锁店，就算他跳楼了，他别的店还能开呢。我不行啊，我这么点小店，我要是降成那样的话，我还不如直接关门呢。那他这么犟就是想废了你啊，是不是？是不是？我就是这么觉得。那是这样。我就觉得他是绝杀，想要白刀子进去，红刀子出来，就没想给我留活口，太损了。你们不是有行业协会吗？只要他低于市场指导价，他就涉嫌不正当竞争，你可以举报他。老公，你太英明了。我今天主要就是想跟你说这个事儿，就这小子对周到，你说这名起的周到周到吧，坏事都使别人身上了，可是挺周到。他是我们行业协会的吧，副理事长。你看他那名片上，他有那么多家店，我估计啊，他是不是得挺有实力、挺有背景的呀？我就怕万一告他，协会偏袒他，我到时候别偷鸡不成蚀把米，把自己给坑里头去。不会，你告他。你看啊，他把这个副理事长这个 title 都印在名片上，就证明这个人呢，他很在乎面子，是吗？对呀、啊，所以你告他一告一个准儿。那我赌一次啊？你相信我，没错的，他比你怕。赌一次。亲自干活，我这忙着呢啊，就不往里迎你了。您这江宁市汽车美容协会的副理事长，这多大官儿啊？您要不是个什么行业标杆啊、业界精英啊、劳动模范，您都戴不起这么大帽子。你有事没事啊？啊，我没工夫跟你斗贫嘴啊。你在我旁边新开那店什么意思啊？跳楼价，让不让我们活了？当初你开店的时候，我就提醒过你了，没听啊，也没给我面啊，这两回事儿好吗？哟，不是你家批发道理的呗？哎
，我是合理竞争、合法竞争。我不过就是在市区的店给了个郊区的价，您呢？您都给出个四线小镇的价了，你让不让别人活呀？疼了，你知道这叫什么吗？报应！哎，你这叫恶意竞争，你知道吗？哎呀，你这词儿拽的高级、啊。我是大大学教授，老怕我没点墨水能出来混吗？赶紧把你火车开走，回去伺候大学教授去。哎，我要是去消协和协会投诉你，说这副理事会长带头破坏行规，嘿，我这有图有真相的。你说这媒体是不是应该挺感兴趣？你去，你去，你去啊！我给你三天时间整改，三天啊，周总，一起进步。去你！黄老师、啊，我这次补考，齐老师他又没给我过。你说我该怎么办呀？哎呀，我也替你着急呀。你说你这补考怎么差的分更多了呢？我也不知道啊，黄老师，你能不能帮我和齐老师求求情啊？你说你当初选修课为什么就选齐老师的课？你要是选我的课就没那么费劲了呀。我现在也特别后悔选了齐老师的课，但我现在如果不过的话，我就只能等到期末了。但是我期末的时候我还要考研呢，我真的忙不过来了。你有什么忙不过来的？你又跑到这儿来墨迹，需要墨？我的课有这么难吗？你稍微花点心思，把这些材料好好看一遍，怎么就过不了呢？最近他在准备考研，所以很多学生在大学这四年里面浑浑噩噩的混过去。快到毕业的时候呢，无法面对这个就业的压力，更不知道跟自己的父母怎么说，拿考研当幌子，继续混。这种学生我见多了，我不希望你这样。再有，如果我让你过了，那就是对别的同学不公平，尤其是那些考过的同学，对他们就更不公平。你明白我意思吗？你不要再说了，准备好毕业补考，把它考过，这是我给你唯一的答复。走吧。嗯。哎，哎，你叹什么气？一个个都是被你这种老师给惯坏的，大家都来混好了。还学什么习啊？啊，行行行行行，连我一起数了。